Ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher 3. So, nee. Jetzt gucken wir mal, was wir heute machen. Wir sind gerade im Gebiet Minen. Fehlen. Was man wie man es ausspricht. So, hier soll man hin. Wir machen Abstecher. Wir haben uns mal das Gebiet kennengelernt. Ja, gut. Wir gehen in diese Richtung. Das machen wir auch wieder zu Fuß. Wir wollen ja nichts verpassen an der, dieser wunderschönen Gegend. Ähm, können auch mal ganz kurz noch, und das habe ich auch vergessen, mal über Charaktere was lesen. Ja, wir haben nämlich hier über den Emre Fahr Reis wenige Namen in der Geschichte des Festlands verbreiten so viel Angst und Schrecken wie der von Emre Fahr im Reis. Den Adam in Karn Alp, ja, die weiße Flamme, die auf den Grabhügeln der Feinde tanzt. Kaiser von Nilfgaard, Herr von Metina, Ebbing und Chimera, Souverän von Nassaje und Kovaro, Herrscher der zivilisierten Welt und bestrebt auch die andere Hälfte zu erobern. Er war einer derjenigen, dessen Taten und Entscheidungen die Schicksale ganzer Königreiche und ihrer Bewohner geprägt haben. Was würde er wohl von einem einfachen Hexer erwarten? Der Kaiser erklärte Geralt klar und präzise, was er wollte. Sirenia, seine Tochter und zugleich Geralts Mündel war in großer Gefahr, denn die wilde Jagd war hinter ihr her. Geralt, ein begnadeter Fährtenleser und durch die eisernen Bande des Schicksals mit Emrils Tochter verbunden, würde das Mädchen eher finden als irgendwer sonst auf der Welt. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil wir haben hier links auch einen Hendrik. Den will ich mir kurz angucken. Angesichts der Tatsache, wie Spionageabteilungen wieder Couleur funktionieren, war Hendrik zweifelsohne nicht sein richtiger Name. Allerdings war das die einzige Bezeichnung, die der Hexer für den Spürhund seiner kaiserlichen Majestät empfehlen kannte. Nach einigen Herumfragen erfuhr Gerald, dass Hendrik in Heidfelde lebte. Okay, und den Rest gucken wir uns auch nochmal an. Zwei Charaktere erstmal. Vorlesen. Danach ist der Hexer nochmal dran, dass wir da auch nochmal gucken. Das ist das schönes Kind. So, lecker Kräuter. Sind es von den normalen Vögel? Kann das irgendwas anderes ist? Das ist schon einfach geil, Mann. Okay. Das ist irgendwas vorne? Ein Sumpf oder was ist denn das? Warte. Oh! Ja, jemand im Holz. Das versteckt. Was ist das? Besonderes. Ja. Machen wir noch weiter, noch 70 Meter. Aber keine Anzeige von irgendwelchen Viechern. Oh! Die Zahl links vom Gesundheitsbalken eines Gegners steht für dessen Stufe. Wenn die Zahl rot ist oder ein Totenkopf angezeigt wird, dann ist der Gegner viel stärker als du. In solchen Fällen solltest du umkehren, dich angemessen ausrüsten und ein paar Stufen aufsteigen, ehe du die, die gegen diesen Gegner antrittst. Boah. Schaffe ich doch. Oh, die, das Totenkopf dabei. Okay, renn. Den Totenkopf schaffe ich nicht. Stufe 16, oder? Wir können sie mal kurz antesten. Also kann ich das Spiel jetzt nicht speichern. Ein, ein Schüsschen und dann... Oh, oh Gott! Was soll denn das? Ist das so? Ja. Ah, ich wollte eigentlich... Oh! Oh! Ah, das wird schon knapp, würde ich sagen. Das lassen wir mal, hä? Das lassen wir mal. Ey, dieser... Genau. Oh nein, ich will doch nur das aufsammeln. 
sammelt doch das Zeug auf. Wieder einer, der kopflos ist. So, jetzt haben wir die mal ausgeschaltet. Machen wir weiter, ne? Macht ihr nichts? Und wie schmeckt das? Oh, hey, 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 hey. hey. Ich wollte ausweichen. Und jetzt machen wir mal Art. Und was man hier machen können. Das Überhaupt kein Problem, ein Loser. Komm, ja, und das. Wo hat das jetzt funktioniert? Oh, da kommt doch einer. Bist du? Funktioniert es mit? Ist nicht so gut. Machen wir das mal runter. Boah, ist das anstrengend. Jetzt komm, nimm ihn. Boah, ist der nervig. Was kann ich denn noch machen? Das hier vielleicht. Aber das ist sowas. So, jetzt habe ich schöne Sachen erstmal. Sag mal, das war jetzt schon cool. Irgendwas mit Ausrufezeichen habe ich auch gefunden. Hello. So. Schauen wir mal, was das hier ist. Da rein bin ich. Stand da irgendwas und ich habe es nicht gesehen. Ich bin vielleicht zu schnell. Wo ist dieses Ausrufezeichen gewesen? Vielleicht habe ich mich auch für. Nee, jetzt bin ich ja noch langsam. Das ist egal. Schreck mich halt. Was ist denn das hier? Hä? 
was ist das? Warte mal, wir legen mal hier irgendwas weg. Irgendwas 142, was ist das? Speak 3. Ja, was ist das? Ja, dann tun wir mal. Tun wir mal hier sowas weg. Katzenleuchter. Also, wo ähm, wegwerfen. Jetzt ja. Anleger. Oh. Danke, Hexer. Wenn du nach Maulwehrtal reist, komm in meine Schmiede. Dort wartet zum Dank etwas auf dich. Cool. Mal. Unverschickter Brief an den großen und ehrbaren Feldwebel Kaviar Fallen. Du hast gefragt, mein Guter, wie viele Männer ich für den Ruhm des Reiches zusammenrufen könnte. Hier nun meine Antworten. Zunächst einmal gilt es zu wissen, dass ich jederzeit ein paar Landeier aus Sandort aufbieten kann, aber damit meine ich eher Kerle zweiter Klasse. Hauptsächlich alte und taube nichts. Doch sollte derlei Gesinn für dich von Nutzen sein. Lass mir eine Nachricht zukommen und nach nur einer Woche schicke ich dir eine ganze Nachricht davon zusammengepfählt Befehl. Ich habe auch das ein oder, an, ein oder andere Wort mit einigen Soldaten gewechselt, die aus dem Dienst des Barons ausgetreten sind. Nachdem der eines Nachts so betrunken war, dass er einem von ihnen einen Schürhaken ins Auge gestochen hat. Es gibt zwei Lager, eins direkt neben der Burg und eins an der Südgrenze von Wien. Und wie du sicher bereit erraten hast, bereits erraten hast, wollen sie schnelles Geld machen. Wenn du uns also ein paar Kronen als Vorschuss zukommen lassen könntest, werden wir dir einigst die hübschesten Damen und kräftigsten Kerle in ganz Wien schicken. Vielleicht sogar die ganzen Norden. 100, 200, wie viele der große Feldwirbel auch immer braucht. Dein bescheidener Diener Daligor. Okay. So, wir haben hier ein Pier. Oh, da ist hier was. Ah. Schwimmt was. Aber das will ich nicht anschauen, ausprobieren. Sammeln wir das Zeug noch schnell ein. Und uns hier noch ein bisschen rum. Ja, ich sag mal hier. Sind hier Platte. Zeug, Stammelfahrt, was? Verwesendes Fleisch, warum packt verwesendes Fleisch ein? Das weiß keiner, was ist das? Okay, das lassen wir. Habe ich die hier? Oh, und hier machen wir mal das schnell an. Wir wollen nicht haben. Essen. Gut. Das war doch jetzt nicht schlecht, was wir hier gemacht haben. Und wir haben auch geschafft, obwohl tot gekauft. Ne? Mal gut gemacht. So. Was ist das noch? Und jetzt gehen wir aber auch. Also, und jetzt geht es weiter. Da läuft der. Ah, Maulbeertal, da kommt der Schmied hin. Bewegt er sich? Nee. Maulbeertal, da kommen wir sicher auch rein. Aber ich würde jetzt sagen, da wir eigentlich voll geladen sind, werde ich mal jetzt die Richtung zum Dorf ziehen. Komm schon! Vielleicht hier mal über das Wasser schwimmen, geht das? Mal gucken, ob das so einfach funktioniert. Oh, ah, ich finde es sind. Sehen wir gleich, das funktioniert aber warum nicht? Kein Problem. Let's 
zu mir. Und das Wichtigste, ich muss was ausprobieren. Wie soll das? Wieso geht das nicht? Sie ist, wenn ich... Oh, kann es doch nicht bestreichen. Okay, muss ich nachher nochmal... Weiter so, Plätze. Wenn ich mich nicht täusche, ist es leer, Taste. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so sicher. Sehr gut. Papa! Papa! Hanna! Nach Hause! Sofort! Fremde kommen! Flieht so schnell ihr könnt! Wo sind Fremde? Ich bin kein Fremder. Hm, okay. Ich brauche irgendjemanden, der mich Zeug verkaufen kann. So weit. Wartet dort auf mich, verstanden? Ja, Los, schnell! Der Junge da oben. Arschkarte gezogen. Wo sind denn hier böse Leute? Ich möchte jetzt ganz kurz mal ein bisschen Sachen verkaufen. Erstmal. Was kann ich dir denn verkaufen? Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Muss verschwinden. Zur Hintertür raus. Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauha! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Ach, lass es doch. Ich bin ein Hexer. Du wunderst dich über meine Schwerter, ja? Das eine ist für Monster, das andere für Menschen. Und ich habe nur einen Schwanz, klar? <lacht> Berühre ihn nicht. Sieh ihn nicht mal an. Er ist schlimmer als ein Leprakranker. Sah mal einen in Aktion. Legt ein halbes Dutzend um. Überall war Blut. Der Mutant hat nicht mal geschwitzt. An ihm klebt der Gestank des Todes. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Na also, das ging doch ganz gut. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Langeil. Ich will aber verkaufen. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Hm. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Leib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Was hm. sind so? Ich möchte hm. Sei bekommen. gegrüßt. Der Baron ist nicht von hier, oder? Er ist Temeria, aber aus einer anderen Gegend. Die Leute sagen, er sei mit seiner Kompanie desertiert. Eines Tages tauchte er mit seinen Versprengten hier auf. Sie hatten die Nase voll vom Umherziehen. Sie nahmen die Burg des alten Herrn ein. Und der Baron wurde Meister von Krähenfels. Ich schätze, sobald die Schwarzen sicher sind, dass sie das Land halten, lassen sie ihn Krähenfels und geben ihm einen echten Titel. Der blutige Baron. Wie kam er zu seinem Spitznamen? Erzähl. Vor einiger Zeit, als er noch in der Armee war, hatten sich ein paar Schwarze in einer Färberei versteckt. 
Der Baron und seine Männer sollten sie einnehmen. Andere hätten vielleicht auf Zeit gespielt und sie ausgehungert, aber der Baron ist ungeduldig. Er griff sofort an. Die Schwarzen ergaben sich. Der Baron und seine Männer nahmen die meisten gefangen. Aber einer seiner Jungs stieß einen Bottich mit roter Farbe um und die lief in den Fluss. Die Leute sagten bald, der Fluss sei rot von Blut gewesen und der Baron hätte seine Gefangenen allesamt hingemetzelt. Seitdem ist er als der blutige Baron bekannt. Wie ironisch. Nun, eine Woche zuvor hatte er in Ingholm eine ganze Schwadron massakriert. Aber diese Geschichte hat kaum jemand gehört. Okay. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Ich möchte Zeug verkaufen, bitte. Ich möchte Zeug... Ach, sch... Ah, sehr gut. Okay, was haben wir da? Lass mal das ganze Fußzeug. Schlüssel mit. Lass mal den Schlüssel bitte. Ja, zerlegen mag man auch noch, aber jetzt. Jetzt mal hier. Ja. Ja. Was? Ach! Du hast kein Geld mehr. Das ist natürlich schade, gell? Okay, geil. Wir sagen, Platz habe ich. Wohl. Warum gibt es hier jetzt kein. keine Truhe? Das ist enttäuschend. Alles klar. Es sind hier nur noch hier solche. Tatsächlich alle geflüchtet. Na gut. Flussführer gesucht. Ich brauche jemanden, der mich und meine Familie über den Ponter bringt. Wir sind fünf. Ich, meine Frau, drei Kinder. Die Kinder sind ruhig. Sie weinen und schreien nicht. Sie werden uns nicht den Soldaten verraten. Bin nicht reich, gebe aber alles, was ich habe. Ich würde mich auch verschulden und in Dienste des Wohltäters treten. Ich tue alles, wenn wir nur aus Willen herauskommen. Bitte erhört. Mein Gesuch. Ados. Oh, übel. Ja, kann ich nicht lesen? Ähm, Warnung. Hüte deine Zunge. Die Bäume haben Ohren. Ein Freund. Warnung. Herhören. Wer in den Wäldern Leckereien findet, wie zum Julfest, also Ingwerkuchen, Äpfel mit Honig, Schmalzkringel, Pasteten, dann widersteht, wie sehr euch der Magen auch knurren mag. Niemand, der von solchen Dingen aß, hat man bisher jemals wieder gesehen. Vermisst Mikel. Mein Bruder Mikel wird vermisst, wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Auch beim Baron werde ich ein gutes Wort für denjenigen einlegen, bin in Taverne am Scheideweg zu finden. Bruno. Gute Leute, da ich nicht anders hatte. Ach, das mit dem Eichelmehl. Kennen wir? Okay. Halt vermisst Mikel. Warte mal. Wie finde ich denn jetzt das? Was ist das? Ja. Mein Bruder Mikel wird vermisst, wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann, was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Auch beim Baron werde ich ein gutes Wort für denjenigen einlegen. Bin in der Tabelle. Ach, das haben wir doch schon. Habe ich nicht gesehen. Anweisung von Jennifer. Mein lieber Freund, ich hatte schon ein Gefühl, dass wir vor Wiesümer keine Gelegenheit haben würden, miteinander zu sprechen, also schreibe ich dir diese Nachricht. Ich weiß, dass wir beide uns viel zu sagen hätten, aber dafür wird später noch Zeit sein. Überhaupt würde sich ein Brief nicht dazu eignen, über für uns so wichtige Themen zu sprechen. Der Grund für mein Schreiben, dich erwartet etwas Besonderes im Königspalast in Wiesümer, ein Geschenk von ihm genommen. Ja, doch, das habe ich doch schon. Nee, der Kunde irgendwie dich über dein Geschenk und auch von mir, du kannst es jederzeit nach deiner Audienz bei ihm abholen, wenn du den Thronsaal verlässt, geh den überdachten Weg im Hof entlang, die gerne geh rechts ab und tritt durch die erste Zutaten, und lass dich in einem Raum mit Kamin wiederfinden, geh durch die hintere Tür ins Nebenzimmer und finde. Okay, da muss ich nochmal gucken, wenn wir dort sind. Das darf ich nicht vergessen. 
Da müssen wir schauen. Jetzt gucken wir aber mal, was wir an Quests haben. Also, können wir nach Hendrik suchen. Oder wir suchen uns einen Priester. Ist der Priester oder ist er weiter oben? Aber... Können können... Könnten... Hier hin. Komm, das macht man. Schauen hier nochmal uns um. hier einstecken. Aber ich muss auch Bandit. Das sind Banditen. Ein Sturm, verdammt. Banditen. Pass mal auf, ich habe mir antreten. Der Schmied, der ja uns sicher irgendwas Geiles gibt, ist ja hier im Maulbertal. Das heißt, wir gehen mal hier schnell zum Maulbertal. Vom Maulbertal gehen wir dann einfach Richtung Norden. So. Mein lieber Schmied, wo bist du? Okay, kein Schmied. Ja. So, mein Freund. Ha! Mein Befreier und Beschützer! Ich danke dir! Sehr schön. Zeig mir, was du anzubieten hast. Überleg schon die ganze Zeit, ob ich vielleicht mal in die Satteltaschen reinknall. Verkauf mal erst. Verkauf mal erstmal den Krust hier. Also, was war jetzt mein. mein Hemd war das das oder was das? So. Und jetzt fangen wir mal an mit zerlegen. Würde ich sagen. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen Geld. Silberschwert, das verkaufen wir mal noch nicht. Aber du. Und da sieht man, was wir kriegen. 27. Komm, weg damit. Ja, ja. Das. Ja, das macht man alles. Ja, was haben wir hier noch? Das auf keinen Fall. Was ist das hier? 83 würde das kosten, aber würde da doch schon etwas dafür kriegen, was ich vielleicht auch. Äh, das ah, schwer. Schwer, schwer, schwer. Nee, wir verkaufen es. Oder? Was würde ich denn dafür kriegen? Ja, komm hier. Kaufen wir. Okay. Was haben wir noch, was wir verkaufen können? Hier, ja, das können wir doch verkaufen. Geht das? Ja, der nehmen das mal. Ein Stück von uns. Okay, nö. Die wiegen nichts, gell? Ja, mal gucken, auch ob die Waren was wiegen. Ne, ne, sehr schön. Das finde ich sehr geil. Also wir haben ein bisschen Platz. Jetzt bin ich, ich soll ich diesen, diesen, die Tasche kaufen oder nicht? 186. Wir gucken mal. Nicht, dass wir schon eine haben. Das wäre nämlich mega Panne. Bis dann. 
Mütze? Ne, wir haben keine Satteltaschen, also wir kaufen es. Wir sind jetzt so. Nun, suchst du ja. etwas? Gib mir mal die Satteltaschen. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ich weiß, die kann man sicher auch beim Rennen oder so gewinnen, aber bisher habe ich also nicht wo Rennen sind. Also. Wurscht. Bis dann. Wenn wir ein bisschen mehr Platz haben, ist es einfach. Also, Plätze, hier ist was Schönes für dich. Und siehe da, 90. Sehr gut. Es hat sich gelohnt und wenn wir schon mal dabei sind, lesen wir mal auch wieder hier irgendwas Schönes vor über Pestmeiden. Pestmeiden. Patienten scheinen unter Wahnvorstellungen von einer Frau zu leiden, deren Körper mit Schorf und Geschwüm bedeckt ist und die von Ratten umschwemmt wird. Diese Vorstellungen verschwinden nach einer Verabreichung von Besenkraut und Mohnextrakt. Joachim von Graz Notizen, Wilmerius Hospital, Hospital in Novigrad. Wenn die Pest in einer Region wütet, wird die Gegend manchmal auch von einem Geist heimgesucht, der einer kranken Frau gleicht, deren Fleisch von den Knochen fault und die von unzähligen Ratten begleitet. Niemand weiß, ob dieser Geist die Pest bringt oder von ihr wie eine Motte vom Licht angezogen wird. Trotzdem lässt sich mit Sicherheit behaupten, dass sie mit großen Freuden Leid und Schmerzen bringt und sich an den Schreien und am Stöhnen der Menschen ergötzt. Die Existenz von Pestbeiden oder Pester, wie sie manchmal genannt werden, wird weiterhin angezweifelt. Es gibt nur zwei verbriefte Sichtungen solcher Kreaturen, beide zu Zeiten, schlimmer solchen, wie der Name Pestbeid schon sagt, in diese Erscheinungen die Gestalt von Frauen an. Der Grund hierfür ist aber nach wie vor ein Rätsel. Einige vermuten, dass sie wie andere Erscheinungen auch aus starken Gefühlen entstehen, die durch bestimmte Todesumstände wie nach langer schmerzhafter Krankheit verursacht werden. Allerdings ist nicht viel darüber bekannt, wie sich eine Pestmeid bekämpfen lässt, obwohl man davon ausgehen kann, dass sie viele Eigenschaften besitzt, die auch andere Phantome und Erscheinungen haben. Sie stellt zweifelsohne eine große Gefahr dar, obwohl die Immunität des Hexers ihn zumindest davor bewahren sollte, sich mit den Krankheiten anzustecken, die sie in sich trägt. Hm. Okay, so. Wende spezielle Rüstung, Schmiedetische, um deine Rüstung vorübergehend aufzuwerten. Ah, ja. So, warte mal, ich. Ah. Nun, such dir etwas. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte ja. hier meine Schwerter mal ein bisschen. Hier, das. Nein, das. Ach, das ist praktisch. Ah ja. Das ist so. Wie mit dem Schwertern. Komm, das Stückchen reiten mal schnell. Ich muss ich jetzt nicht extra. Wo ist es? Mein treues Ross. Komm her. So, und los geht's. Schöne Kalkenberg. Was mir gerade einfällt, das war ja eigentlich voll der, der, warte mal, das war ich echt. Dieser, dieser Priester. War ja eigentlich ein Arsch. Der hier irgendwie mit oben handelt, ne? Äh. Ach so. Geilo. Beschädigte. Oh nein. Oh, das wollte ich nicht. Die 
so konnte er... Oh, 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 oh. Da ist noch so ein blöder Bandit auf Pferd. So. Da habe ich vergessen, mein, mein Zeug zu reparieren. Das ist echt ärgerlich. So, befreien wir mal wieder jemanden. Cool. Und schon ein super Held. Was haben wir hier? Und Ruhe. Stiefel. Ja, wir müssen uns mal dann auch die Schäden angucken oder irgendwas machen. Das Pferd will mich treten. Geht's noch? Und verschickter Brief. Meine gute Helke, weißt du noch, wie du sagtest, Ispo raubt nicht die Leute aus, den Göttern gefällt das nicht und außerdem sind in diesen Tagen nur Flüchtlinge auf den Straßen. Die haben noch weniger als wir. Weißt du noch, wie wütend du warst, weil ich nicht auf dem Feld arbeiten wollte und mich zum Essen mit nach Hause brachte? Nun, du wirst diese Worte schlucken müssen, meine Liebe. Schluck sie runter mit einem herzhaften Stück Demut und gebackener Krähe dazu. Gestern haben wir diesen Händler erwischt und keinen aus Grosfehlen oder Brenner, sondern aus Nilfgaard, aus der Stadt der Goldenen Türme. Er sprach kaum unsere Sprache, aber es reichte aus, dass wir uns verstehen konnten. Er sagte, er bringe Waren zum Lager der Schwarzen. Wir nahmen alles, was er hatte und ich sagte, liebe Elke, zu viele Kronen hast du dein Lebtag nicht gesehen. Noch wirst du sie eh so weit sehen können. Jetzt werden wir ihn uns erstmal richtig vorknöpfen. Wir wollen ja sicher gehen, dass er sein Gold und sein Zeug nicht irgendwo versteckt hat. Wenn wir ihm die Daumen abgeschnitten haben, wird er von dem Geld in den Sohlen seiner Stiefel reden. Und wenn Mirko ihn verbrüht, erzählt er uns von den wertvollen Edelsteinen, die er in seinen Futterbeutel genäht hat. Er, er erzählt uns bestimmt einige solcher Dinge. Man weiß nicht, was bis man es probiert. Sagt den kleinen Paps, kommt bald nach Hause und er bringt Spielsachen und Leckereien mit. Es können so viele Honigkuchen essen, wie sie platzen. Für dich, Helke, habe ich eine silberne Halskette und Brosche dabei. Du kannst zwar manchmal ganz schön ekelhaft sein, aber ich liebe dich immer noch. Du ungezwungenes Weibstück. Isbor, zieh das Nachthemd mit der Spitze und den roten Perlen an, wenn ich zurückkomme. Und gib deiner Zuckerschnute etwas Farbe. Ja, das wird nicht passieren. So. Äh, bedankst du? Stand bei der Brücke über den Ponta auf. Abwarten für die Armee. Aber für dich mache ich eine Ausnahme. Was ist da? Ah, das sind noch weiter. Ja, die müssen wir jetzt nicht. Auch noch. Wir gucken hier noch, was wir da haben. Das sieht doch gut aus. Also. Warte mal, nee, der nervt mich. Schlechte Idee. Ich will dir nichts zu. Also geh bitte einfach. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das Plätze ist. Hey ja! Siehst du meine Muskeln? Simon. Da gibt es eine Quest. Ja, das sind schon abseits. So, dann vorne. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? Warum kümmert ihr Priester euch erst jetzt um die Gefallenen? Die Lebenden sind die vornehmste Pflicht der Kirche des Ewigen Feuers. 
Du machst dir keine Vorstellung von der Arbeit, die wir direkt nach der Schlacht geleistet haben. Die Verwundeten brauchten Hilfe, die Flüchtlinge geistlichen Zuspruch, Messen mussten gelesen, Spenden eingesammelt werden. Das freut mich zu hören. Was hätten die Leute nur ohne euch getan? So, ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistechhändler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Mhm. Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. Ah, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. Drei gegen einen, das schaffen wir. Hexer oder nicht. Auf ihn! Toter Mann, toter Mann. So, das gefällt mir sehr gut, weil ich konnte ihn nicht ausstehen. Muss ich wirklich sagen. Und wieso kann ich jetzt hier das Zeug nicht aufsammeln? Doch. Und von euch? Ich doch auch Leckerwaffen. So. Ja, dieser Priester ging mir auf den Sack. Und deswegen müsste er auch. Na ja. Gut, dann geben wir hier nämlich mal dieses Gedöns, was auch immer das ist. Altes Schlachtfeld oder. Ja, oh, das kann ich tun. Das auch sammeln. Ja. Und dann. Oh, ein Hexenliefer. Ja, dann würde ich nämlich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.